Ես <gülüyor> խմբակցության կուսակցության ներքին կարգապահական հարցերն են որոնք լուծում ստացել են հենց խմբակցության կուսակցության ներսում Կարան Սարուխանյանի հետ արդյոք խոսել եք հարցիշում Մենք ես նորից ասում այո խոսել ենք զրուցել ենք ես նորից եմ ասում որ այդ հարցերը քննարկվել են կուսակցության կարգապահական աշխատանքների շրջանակներում եւ հարդվել են քանի որ Պարոն Սարուխանյանը ներողություն է հայտնել իր կատարած իր առած անընդունելի արտահայտության վերաբերյալ։ Տեսեք, գիտեք, գիտեք ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է հաճախ, որ երբ ինչ որ մեկը ներողություն է խնդրում, մենք դա ինչ ենք ուզում։ Ինքն մարդ ինչ որ սխալ խոսք է արտահայտել, որը ոչ ունեցել է բուրոն արձակնք, որ ինձ համար իսկապես անընդունել էր, երես դրա մասին ասել եմ նաև Տիկին Հովսեփյանին եւ ոչ միայն Տիկին Հովսեփյանին, այլ նաև Պարոն Սարուխանյանին։ Ինչ վերաբերում է էթիկայի հանձնաժողով ունենալու դեպքերին, ես առաջարկում եմ մշտ էթիկայի մշտական հանձնաժողով ստեղծել ազգային ժողովում եւ առաջիկայում հնարավոր է ստեղծում ժամկետներում, ես ինքս անձամբ հետամուտ եմ լինելու նրան, որպեսզի այդ հարցը քննարկվի ազգային ժողովի լիագումանիստերի դահլիճում, որը իհարկե ենթադրելու է նաև սահմանադրական այսքան սահմանական փոփոխության դա կարող է միայն տեղ ունենալ բայց դա դրան պետք է գնալ որպեսի ցանկացած դեպք որն առնչվում է այնպեսի հարցերին որը մենք կարծում ենք որ էթիկայի հանձնաժողովը պետք է քննության առնի ուրեմն դա առանց հատուկ որոշում ընդունելու էթիկայի հանձնաժողովը որոշում կայացնի եւ քննարկի նմանատիպ հարցեր է կարծում եմ սա արդեն արձագանք էր ձեր ասացին ներողություն հարցը այստեղ հարց ժամանակավոր հանձնաժողովի գործիքից որևէ անգամ չի օգտվել ազգային ժողովի 16-րդ հոդվածի այդ գործիքից մշտական հանձնաժողովի ինչ կարող է ներս ինքն եթե ձեզ մի ես արձագանք եմ տրված էր այս արձագանք եմ եւ գիտենք որ դեպքեր եղան չքննարկվեց եւ չստեղծվեց ընդհանրապես մեկ տարվա արձագանք եմ դրան առիթ ունեցել եմ այլ խմբակցությունների առանց առանձին պատգամավորներին առնչվող դեպքերին անդրադառնալ այդ թեմայով շատ հաճախ երբ նույն հիմնականում առնչվում են այնպիսի դեպքեր որոնք կարող են համարվել քաղաքական հետապնդում եւ այդ պարագայում մենք ինքներս հրաժարվել ենք սկսել նման գործ ընդհաց այլ ընդդիմության խմբակցության պատգամավորների պարագայում եւ դա է պատճառը որ որպեսի որևէ կերպ ոչ մեկնաբանվի որպես հետապնդում ոչ մեկնաբանվի որպես կողմնակալ վերաբերմունք անհրաժեշտություն է առաջանում էթիկայի մշտական հանձնաժողով ստեղծել եթե անգամ դա պահանջում է սահմանական փոփոխություն որը կարող է առաջարկել ազգային ժողովը սա է պատճառը իսկ հանրային այն որ պատգամավորները իրենց հանրային խոսքում իհարկե պետք է լինեն ծայրահեղ զգոն աչալուրջ դա միանշանակ է հատկապես երբ խոսքը գնում է այնպեսի արժեքների մասին որով որն ուղակի անկննելի է Տիկին Մարկուս մոտ ապագայում սա Այստեղ ներողություն Տիկին Մարկուս ձեր քաղաքական թիմի համար խորհրդ հանական ֆրակցիայի համար անակնկ կալ էր այս ծննդատաների փակման այս կառավարության մոտեցումը որտեվ ինչպես գիտենք մեծ աղմուկ է բարձրացել եւ արդեն ընդդիմադիր պատգամավորները դժգոհում են որ այսպես չի կա այսքան բնակչության թիվ ավելացնելու ծրագիր ունեցող կառավարությունը չի կարող ծննդատաներ փակել բաղցունում քննարկվել է հարցը եւ ընդհանրապես ինչպես է եթե կառավարությունը ամեն դեպքում որոշի փակել քաղաքա खबाक्सुचानी 
ինչ նպատակով։ Եվ 2020-ի դիջեի քնարկների ժամանակ նման հարց չի է վել դայն, ոտեք ամեն դետքում կինասավորման հարց կարի է բայն, այսպես մար... Ես հանձնաժողովի, ես վստահ չեմ արդյոք հնչել է դաթե ոչ, դրա համար խնդրում ձեր է թարձը անայվ ուղել հանձնաժողովի անդամներին։ Մոտ ապագայում սանդրական պոպոխություններ նախատեսում եք։ Արդարադատության նախարարությունը գիտեք, որ նախաձրնում է սամանրական փոպոխությունները կննարկելուն առնչվող աշխատանքային խումբ, ստեղծել, որ լինելու է պետրվարին և այո այդ նախաձրնությունը միտված է լինելու նաև սամանրական փոպոխություներ իրականացնելուն։ Դեքի մակուն եվ եվս մեկ անգամ անդրադարնալով նախկին թեմային, սկզբի արդուր վանեցյանը եվս մեկ անգամ այսպես հայտարություն է կարջ տարացել և նշել է, որ ամիսներ առաջ իր զգուշացումը երկրի ամտանգության 